ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അബൂബക്കർ ജെ എ ഫിറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂമാറ്റിക് വാൾസ് ന്യൂമാറ്റിക് വാൾസ് ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് വാൾവ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോവിനെ അനുവദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾവാണ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ വാൾവ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൾവ് ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾവ് കൺട്രോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്ലോവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വേറ്ററിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പോർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ വാൾ വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ആ ആ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾവിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് വാൾവും മറ്റേത് സീറ്റ് വാൾവും അതിൽ തന്നെ സ്ലൈഡ് വാൾവിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റോട്ടറി ഡിസ്ക് ആണ് അപ്പം ഇത് ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു റോട്ടറി ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്കിലാണ് നമ്മൾ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് റോട്ടറി ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വാൾവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡ് വാൾവ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോട്ടറി ഡിസ്കിന് പകരം പ്ലേറ്റുകളെ ചേർത്ത് വെച്ച രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പം അതിലുള്ള ഹോൾസ് ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്ന ടൈപ്പാണത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലേറ്റുകൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോൾസ് ഒരേ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ അതുവഴി വാൾവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നു അതുപോലെ പ്ലഞ്ചർ സൈഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ അനിമേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് സ്ലൈഡ് വാൾവ്സ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാൾവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്ലൈഡ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ക് വാൾവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലൈഡ് ഓഫ് സ്പൂൾ വാൾവ് സ്പൂൾ വാൾവ് ആണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ടൈപ്പ് വാൾവാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷനാണ് ആ സ്പൂളിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഫേസിലും എയറിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെസ് ഫോഴ്സ് മതി ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും അക്യൂറസിയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മെയ് മെയ്റ്റിംഗ് പാർട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഡേർട്ടൊക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ഡേർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ
അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സീറ്റ് വാൾവ്സ് ആണ് ഇതിൽ സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഒരു വാൾവ് സീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനെ പൊപ്പറ്റ് വാൾവ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ വാൾവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നത് ഒരു സീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ബോൾ സീറ്റ് കോൺ സീറ്റ് ഡിസ്ക് സീറ്റ് ഇത് മൂന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ സീറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അല്ലെ ആദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോളാണ് ആ പോർട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺ സീറ്റ് കോൺ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അതുപോലെ ഡിസ്ക് സീറ്റ് ഒരു ഡിസ്കാണ് ആ വാൾവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് മിനിമം ഇതിൽ സ്ലൈഡിങ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിയർ ആൻഡ് ഇയർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ലെങ്ത് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് അത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെയല്ല കാരണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ആയാൽ തന്നെ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ലൈഡിങ് പാർട്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് ലോങ് ലൈഫ് ആണ് വിയർ ആൻഡ് ഇയർ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടും ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെർട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്യൂറസിയും ഫിനിഷിങ്ങും സ്ലൈഡിങ്ങിൽ കൂടുതൽ വേണമായിരുന്നു കാരണം ആ സ്ലൈഡിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡേർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വർക്കിങ് പ്രോപ്പർ ആവില്ല ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ഡേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഈസ് മോർ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പീലാണല്ലോ നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇൻലെറ്റ് ആയിട്ട് എയർ കൊടുക്കുന്നത് പീലാണ് ഇതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പ്രസ് ഹിയർ എഴുന്ന് എഴുതിയ അവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് പുറമേ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ അതിന് അടിയിലുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെയും ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സ്പൂൾ ടൈപ്പിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസിലും എയർ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പീൽ മാത്രമാണ് എയർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രമാണ് എയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസിങ് ഇല്ല വാൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പോർട്സ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ എ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾ ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പോർട്സ് ത്രോ വിച്ച് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എയർ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനും അതിന് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻലെറ്റിന് പി എന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിന് എ എന്നുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ടു പൊസിഷൻ വാൾവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സിമ്പിള് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയറിനകത്ത് ആരോ മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രഷർ പോർട്ടിന് നമ്മൾ പി എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് എയർ കൊടുക്കുന്ന ആ പോർട്ടിലാണ് വർക്കിംഗ് പോർട്ടിന് എ ബി സി എന്നീ ആൽഫബെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിന് ആർ എസ് ടി എന്നിങ്ങനെ ആൽഫബെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് വൈ സെഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻസ് ടു പൊസിഷൻ വാൾവാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷന് സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പൊസിഷന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ
അതിന് നേരെ തൊട്ടടുത്ത സ്ക്വയറിൽ നോക്കിയാൽ പി ടു എ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാൾവ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പോൾ പിയിൽ എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയിൽ കിട്ടും അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ സിമ്പിളായി അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വാൾവ് ക്ലോസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു വാൾവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ച്വേഷൻ വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വാൾവിന് എന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് അതിനെന്തായാലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഏതൊക്കെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ ഓട്ടോമേഷൻ വരെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവും ഒന്ന് ഡിറ്റൻറ്റ് വാൾവും സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവിൽ ഓൾറെഡി അതിലൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പ്രിങ് എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാൾവിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവിനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാനുവൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിവർ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൂഡ് പെഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം റോളർ റോളർ ട്രിപ്പ് സോളിനോയിഡ് എയർ പൈലറ്റ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയർ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ കംപ്രസ് ഡയറിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് മാനുവൽ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാനുവൽ ടൈപ്പ് ടു പോർട്ട് ടു പൊസിഷൻ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവാണ് കാരണം വലത് വശത്ത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവ് ക്ലോസ് ആണ് അതാണ് ആ സിമ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ വൺ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാൾവിന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ സീറോ എന്നും അതുപോലെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വൺ എന്നുമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റൻറ്റ് വാൾവാണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വാൾവ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും റിട്ടേൺ വരില്ല പിന്നെ അത് റിട്ടേൺ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും അത് ലിവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഉണ്ട് ഇമ്പൾസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയർ പൈലറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സോൾഡിനോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്
ടൂ എന്നോണ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാളും ഡിറ്റൻഡ് വാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓൺ ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് ആ ഓൺ പൊസിഷനിലായി പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അത് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഡിറ്റൻഡ് വാളു എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ സ്വിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവുകയും തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വാളു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാറി നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ലിവർ പെഡൽ റോളർ അങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിമോട്ട് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാൾവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടൊരു നമ്മൾ നേരിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റിമോട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷണൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾസ് നോക്കാം ടു ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾ ഈ ടു ബൈ ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടുകളിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പോർട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് പോർട്ട് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എയർ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ മറ്റ് പോർട്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ മറ്റ് പോർട്ടുകൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫ് വാൾവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ ഈ ടു ബൈ ടു വാൾവ് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ടു ബൈ ടു വാൾവ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു എമർ ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലിവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇതൊരു ടു ബൈ ടു വാൾവിന്റെ ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ മേലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഗർ അതിൽ നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് പി എന്ന പോർട്ട് കാണാം പിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾവാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പിയിൽ നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ വന്ന് ആ ബോളിൽ തട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആവും എ എന്ന പോർട്ടിലേക്ക് എയർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല നോർമലി അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സ്പ്രിങ് ആ ബോളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അതായത് അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ മേലെ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോള് താഴേക്ക് വരികയും എയർ പിയിലൂടെ വരുന്ന എയർ എ എന്ന പോർട്ടിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും നേരെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള
ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം നമ്മൾ ഓപ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരോ മാർക്ക് ആവും അതായത് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവും ഇനി നേരെ താഴെ ഉള്ളത് നോർമലി ഓപ്പൺ ഇട്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ മാർക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വാൾവ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിലെ എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ അടുത്ത പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ അത് വാൾവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് ക്ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ ഇട്ട് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾ അപ്പൊ ഇതില് ടു ബൈ ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് എയർ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ വാൾവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാളും നോർമലി ഓപ്പൺഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ടാവും ഒരു ത്രീ ബൈ ടു വാൾവിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിള് നോക്കിയാൽ കാണാം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോ മാർക്ക് എയിൽ നിന്നും ആറിലേക്കാണ് പി എന്നുള്ളവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാൾവാണ് അപ്പോൾ പി ഉണ്ട് പിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എയർ കൊടുക്കുന്നത് എ വർക്കിംഗ് പോർട്ടാണ് ആറ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാൾവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോള് താഴേക്ക് വരികയും പി ടു എ ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ എ വഴി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ കണക്ഷൻ കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷൻ അതായത് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്ത പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് അതായത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പി ക്ലോസ് ആവുകയും എ എയിലൂടെ എയർ ആറ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി കാണാം മേലത്തെ രണ്ട് ഫിഗർ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് വാൾവിൻ്റെ അല്ലെ ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ സ്പ്രിങ് വാൾവിനെ പൊക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എന്ന പോർട്ടിനെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിയിൽ നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പോർട്ടിലേക്ക് എയർ വരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അതിൽ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുക ഓപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വാൾവ് താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ പി ടു എ ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാൾവ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എയും ആറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എ വഴി നേരത്തെ കയറി എയർ എ എയിലൂടെ ആറിൽ ആറ് വഴി എക്സോസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ നോർമലി ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് വാ സ്പ്രിങ് വാൾവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പി ടു എ ആണ് കണക്ഷൻ ആറിന് ആറ് എന്ന പോർട്ടിനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർ പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ എയിൽ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോ പി എന്ന പോർട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൾവ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നാല് പോർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പൊസിഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിന് ഒരു പ്രഷർ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലൈറ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ട് വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ടുവിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് പോർട്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഒരു ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമ
ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിലേക്കാണ് എയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോ മാർഗ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ടൈപ്പിലാണ് ആ ഫിഗറ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എടിയിലൂടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് മെക്കാനിസം കൂടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾവ് അപ്പം ഇതിന് അഞ്ച് പോർട്ടും രണ്ട് പൊസിഷനുമാണ് ഉള്ളത് ഫോർ ബൈ ടു വാൾവ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് വർക്കിംഗ് ബോർട്ടും രണ്ട് വർക്കിംഗ് ബോർട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പി പ്രഷർ പോർട്ട് എ ആൻഡ് ബി വർക്കിംഗ് പോർട്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ആർ ആൻഡ് എസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് സിലിണ്ടർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ സ്പൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പോർട്ടുകളിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക മേലെ എയും ബിയും വർക്കിംഗ് പോർട്ട് കാണാം താഴെ ആറും എസും രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് നടുവിലായിട്ട് പി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് സീലിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻവാൾവ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് മെക്കാനിസം വരുന്ന സമയത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കാരണം എയർ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല സ്പൂൾ വാൾസിൽ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ബോർ ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സ്പൂൾ ആർ മാച്ച്ഡ് ബൈ സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മേറ്റിംഗ് പാർട്സ് വരുന്നത് സ്പൂളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിയുമാണ് ഇത് രണ്ടും സൂപ്പർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ സീലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ അതിൽ ലീക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലീവ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ബോറിനകത്ത് ഒരു സ്ലീവ് അഡീഷണൽ വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂളിന് പുറത്ത് ഒരു ഒരു റിങ്സും കൂടെ ഓ റിങ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ ഹാച്ച് ചെയ്ത വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കാണാം അതാണ് സ്ലീവ് ബോറിനകത്ത് ഒരു സ്ലീവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്പൂൾസിന് പുറത്ത് ഒരു സർക്കിൾസ് കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ റിങ്സ് ഓ റിങ്സ് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് സ്പൂളിലായിരുന്നു ഓറിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ബോറിലാണ് ഓറിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓറിങ്ങും സ്പൂളും തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തൊരു സീലിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സ്പൂളിൽ റിങ്സിന് പകരം ഒരു കപ്പ് സീറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഗറിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കാണാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവായിരിക്കും ഒരു സീലിംഗ് പോസിബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും സീലിംഗ് ഇൻ സീറ്റ് വാൾ ഇൻ സീറ്റ് വാൾ ദ സീറ്റ് ഓർ ദ ഡിസ്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് റബ്ബർ നെയ്ലോൺ എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് പാർട്സിന് പകരം റബ്ബർ നെയിലോൺ തുടങ്ങിയ വേറെ പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാൾവ് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൂൾ വാൾവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സീലിംഗ് കിട്ടുന്നത് സീറ്റ് വാൾവ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വാഷറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ല മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ലീക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇവിടെ റബ്
അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ന്യൂമാറ്റിക് വാൾസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൾസ് അപ്പൊ അതിൽ ത്രീ ബൈ ടുവും ഫൈവ് ബൈ ടു വാൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അനിമേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിമ്പിൾസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം താങ്ക് യു